Moi! Mä oon Musta-Pekka Ruuska ja tää on Zero to Iron Man! Dessert! 18 kuukauden aikana treenaan itseni sohvan perukoilta Iron Maniksi. Iron Man tarkoittaa 4 kilsaa uintia, 180 kilsaa pyöräilyä ja maraton, eli 42 kilsaa juoksu tämän kaiken päällä. Tänään tapaan ensimmäistä kertaa mun valmentajani Jan Buseen. Jan on ensimmäinen sertifioitu Ironman-valmentaja Suomessa. Kysyn Janilta rehellisesti. Can you skip the shift somehow that I, you have only one costume? I saw everybody like smiling in triathlon picture and then I was like fuck, fuck this shit. You smile but inside you are like never again. Kaikkea mahdollista triathloniin liittyvää. Aloitetaan. Difficult, it will uh, like require consistency, time, there's no shortcut, really time to, you know, uh, adapt your body and transform it. And you will see, the training itself, when you are consistent, it will be uh, like super rewarding, you will start to feel really great, you know. It won't be boring, for sure, because it's free sport in one, yeah. so it's like a 3D puzzles that will take. And if triathlon would be easy, they would call it football, right? My recommendation would be like uh, one uh, early training, you know, first thing in the morning. And when you train in the morning, you go in the pool, wow, you will feel like it's worth 10 coffee you will. Mm. Uh, the, another workout could be like right after the work. Mm. But put your stuff ready and go straight to train out of the office. If you go to home, mm. then it's like, It's going to be difficult to go out, you know, it's like the sofa is calling, you know, yeah. Netflix, no. Becca, so, yeah. come to me, come to me, I'm your friend, no, no, like, please. please. I would recommend that you would closely follow um, three basic data daily. Your weight, how many hours do you sleep, recovery, heart rate. Why the weight? Because if it's dropping too fast or it's going up too fast, it's a red flag. Something is happening in the basics that we have to check. Or maybe you don't recover well or you don't you detrain too much. It's a red flag. Sleeping is the most important. Mm. If sleeping would be invented today, it would be the, <laughs> the most expensive gear you, know, you could buy. Recovery heart rate. They are like really um, cool app that exists that you you can um, you put your finger top of the lights front of the camera and then it's it's see through so um, uh, it, it, it gives um, the heart rate quite quite much accuracy and it can update automatically even the training peaks or a different app point is to learn uh, more about yourself and um, with objective numbers first you collect You collect those data, and after a few weeks, a couple of months, then you can start to see trend in those. And then, hey, I got a flu. Let's check backward. Well, yeah, I didn't sleep well for a few days. My heart rate was five, ten pulsation higher than normal. Bam! And it's happened twice. Last time, yeah, it was the flu. Twice I got those red flags. Or then I was like. Um, I torn my ankle and it was before I got yeah, a week of poor sleep. So then if you see those kind of trends, then you can anticipate and say, hey, oh, I've been like a couple of nights, we're not good. My heart rate is elevated, maybe I take a day off. When I came to Finland, it was, even I knew about Finland, it was kind of, um, a shock for me because all my training habits like stop right away. I used to have a strong community. Mm. My friends were calling and I knew uh, they hey, come for the ride now and we go out, out for outdoor rides or go to the swimming pool and uh, always like big community and, and that flow kind of stopped when I came. People here train much more individually, you know, and um, back in the days like uh, uh, I I was like, okay, I joined the local triathlon club. I was like, yeah, let's try to socialize and mm. through the sport. 
I went to the first swimming training and then when the training stopped after two minutes, nobody, everybody went back home and nobody talked to each other. I was like, oh, we are here in the triathlon corner. So um, the, I built uh, that place, you know, to, um, to um, federate a bit my um, coaching community and have a, a place to, uh, for the athletes to gather. So it's our clubhouse and I designed it with my triathlete eyes. Yeah. <laughs> what as a triathlete I would like yeah. to have in a, in a place like that. So, um, and now I have a, like amazing uh, community of athletes, mm. um, really international group, uh, a lot of Finns and uh, uh, some French, uh, English, uh, even Mexican, I mean, from many mm. countries. And uh, that's a, a big, you know, uh, part of the success of the, uh, triathlon corner and three coaching Finland is the community that you go training and I would say the best training gear you can get to yourself is a good training buddy. Mm. We are all social animals, yeah. human, we need the tribes. Voltti toi meille ruokaa kesken haastattelun ja jutustelu jatkui tästä vielä noin tunnin eteenpäin. Oli tosi mahtava kuulla Janin näkemyksiä ja tuli itsellekin semmoinen olo, että okei, vaikka tämä tulee olemaan vaikea reissu, mutta ehkä tämä on kuitenkin mahdollista tehdä. Oli tosi mukava kuulla nimenomaan tuo Jani oma tarina, kuinka hän oli tullut yksin Suomeen ja mennyt ensimmäisiin treeneihinsä, noussut altaasta ja huomannut, kun jokainen Jantteri oli ampassu suoraan omille teilleen. Jan onkin halunnut Triathlon Cornerista rakentaa tällaisen yhteisöllisen paikan, jossa ei vaan treenata, vaan myös vaihdetaan kuulumisia ja saatetaan ehkä käydä pisselläkin pyörälenkin jälkeen. Välillä tuntuu itsestäkin, että onhan tämä meno aika, aika karu kyllä Suomessa. Ja onko se tosiaan niin, että täällä synnytään yksin, täällä kuollaan yksi ja välillä vähän nyssytään yksi? No, ehkä tätä voisi lähteä katsoa vähän, vähän uusillakin tavoilla. Katsotaan. Lopuksi mä esittelen vielä tämän Triathlon Cornerin. Okei, me ollaan täällä Triathlon Cornerissa. Tää sijaitsee Vallilas, Kuortanen katu Seiskassa. Eli tämä on kesä, viime kesäkuussa aukastu. Tän näköinen mesta. Ja tämä on ainoa, ainoa mesta koko Euroopassa kuulemma, jossa, voi, jossa tälleen fyysisesti voi nähdä näitä tällaisia kanjonin pyöriä. Ja esimerkiksi tämä pyörä, toi musta tossa, niin tää on, tällä voitettiin triathlonin mestaruus joku maailmanmestaruus tai jotain sellaista, jos mä oikein ymmärsin tuossa viime vuonna. Ja nämä on siis ihan käsittämättömiä vehkeitä. Näissä on esimerkiksi tota... Tsiikatkaa. Näissä on sähköllä. Vaihteet, vaiht, vaihteet on säh... Kuulit? Noin, ootas. Painetaan. Niin tässä sähköllä vaihtuu... Vaihtuu noin noin. Painaa nappiin, niin tuommoinen kone vaihtaa, ihan käsittämätöntä. Ja sitten täällä on toi, jos katsoo, niin tänne saa ää, geelit laitettua. Sitten tuossa on juomapullo. Se on piilotettu tohon, tohon eteen. Se voi, voi hörpätä tuosta kesken reissun. Siis ihan, ihan miele, mieletöntä. Ja, ja muutenkin, mitä mä äsken kokeilin, no ei, no ei niinku paina, paina yhtään mitään. Sitten täällä on tota, Uh, nämä on kaikki vehkeitä, millä voi kehittää niin omaa, omaa uintitekniikkaa. Näillä on ainakin jotain, tä, esimerkiksi tuolla vehkeellä, niin tällä saa niin kuin sitä, että se käsi, käsi menee aina niin kuin oikeassa asennossa sinne, sinne veteen. Ja, ja, ja. Tämä, on, tämä on siis semmoinen, mikä, mitä voi, minkä voi laittaa niin kuin päähän ja sit sitä kuuluu aina haluttuna, niin kuin vaikka aina sekunnin välein kuuluu pieni tikkaus, niin tietää, että pystyy pitämään tempoa yllä. Ja... Sitten täällä on tota, noita märkäpukui. On tossa. Toi on, ootas, tää on semmonen, mikä, millä voi niin kuin suoraan, ei tarvitse tehdä vaihtoa ilmeisesti, jos hyppää tuolta niin kuin, ö, vedestä pyörän päälle suoraan, niin tällä asulla voi vetää niin kuin molemmat. Tää on ehkä joku kolme milliä tai jotain sellaista. Ja, ja sitten on noita juoksukenkiä. Ja on siellä laittelee kahvia. <laughs> ja, ja täällä on, täällä on tota, tää on ihan uskomaton. Tää tota, toi, sanotaan pain zoneiksi. 
niin tsiikatkaa minkä pyörä. Toi kuulemma maksaa enemmän kuin tää, tää fillari, mitä tommoset auto tai jotain. Ja tänne, tänne tota, kaikki, jotka polkee, niin niiden sykkeet ilmestyy tuonne taululle. Pystyy seurata sitä omaa suoritustaan ja sit siellä esimerkiksi ton Ranskan ympäriajojen aikaa, niin tässä voida, voi niinku leikkiä, että on vähän niinku siellä ympäriajoissa ja ajetaan tuolla ja katsotaan mustavalkoleffoja ja jotain muut sellaisia. Ja nämä on kuulemma niin älykkäitä, että nämä, nämä vehkeet, mihin isketään pyörät kiinni, että, että, että näitä pitää päivitellä. päivitellä aina tyyliin. Muutaman kuukauden välein tulee jotain softapäivityksiä. Sellaisia välineitä pyytää kahvia ja huolenpitoa ja muuta tällaista. Ja täällä on niin jengi tuun omia pyöriänsä ja kun täällä reinataan, niin, niin, niin voisitte ottaa vaan tuosta pyörän seinulta. Että et jees, aika siisti meistä täytyy sanoa, että täällä, et täältä tämä homma lähtee sitten kolmas, kolmas kahdetta liikkeelle ja joo, tsiikatkaa tätä vielä. Siis, oh my god, jengi on pyöräfriikki. Tässä on, tota, tässä on niin kuin, tää, tää, joka näyttää tällaisilta niin hius, hiushyllyltä, niin tää on itse asiassa tämmönen tämmönen niin pyörii, pyörii varten, että täällä saa niin esimerkiksi jotain pinkin hajusta niin tuossa rasvaa. Eli eka kun on putsanut pyöränsä, niin tällä, tällä saadaan semmoinen pieni kiiltävä rasva, joka tuoksuu ää, tikkarille siihen pyörään. Että tällaisia kiikkejä täällä. Mutta joo, tällainen mesta. Tästä lähdetään liikkeelle ja aika siistiä.